അറുപത് പേരുടെ മരണം അതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഒരു സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ പേര് അണ്ട്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ റീവ്യൂ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു കിടിലൻ ചിത്രം അണ്ട്രം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് മൂവി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അണ്ട്രം കാരണം അറുപത് പേരോളം പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അണ്ടറം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് മേജറായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പരലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു പോകാതെ ഒരു റീവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാതെ നിങ്ങളൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയറായിട്ട് എടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സെയിം മാറ്റർ തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേയും പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ അണ്ടറം എന്ന സിനിമയുടെ റീമേക്കിലും പറയുന്നത് ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹാനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതിലും ഒരു വിധത്തിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എത്രത്തോളം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്രത്തോളം വലിയ രീതി വൈറലായി കാണുമെന്നൊക്കെ ഇത്ര ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ അറുപത് പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത് ഈ ഒരു സിനിമ സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു പ്രകസനം അല്ലെ പുച്ഛിച്ച് കളയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അറുപതല്ല അറുപത് അറുപതിന് മേളിൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് അണ്ടറം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു കോളറക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് അണ്ടറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീമേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഹൊറർ ചിത്രമായ അണ്ടറം ദ ഡെഡ്ലിസ്റ്റ് മൂവി എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുൻപിറങ്ങിയ ചിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ടമീറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൾ ലൈസിനെയുമാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു റീവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചിത്രത്തെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വേഷത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് അതായത് ഒരു ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അനിയനും ഒരല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ നാദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനിയനും അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മേജറായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പം ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പെറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സിൻ എന്നായിരുന്നു പേര് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കാരണം പേ വിഷബാധയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കാരണം ഈ പട്ടിയെ ഇവർക്ക് കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു അതിനുശേഷം നാദൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റേർബ് ആകുകയാണ് കാരണം വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നൈറ്റ്മെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണ് നാദിന് അപ്പം ഈ ദുസ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി നാദൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഓറലേ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ പട്ടിയുടെ മരണമാണ് നാദാനെ ഇത്ര വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓറലെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നാഥനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതി ഓറലെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡോഗിൻ്റെ സോളിനെ ഇവനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംപ്രപ്തനാക്കാം എന്ന് കരുതി നാഥനും അതുപോലെ തന്നെ ഓറലെയും കൂടെ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് ഹെല്ലിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു കുഴി കുഴിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൊറായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഏർപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കളിയായിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യം വളരെ വലിയ കാര്യത്തിലോട്ട് അടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെല്ലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരിക്കലും കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ അവർ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ
ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അണ്ടർമെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അണ്ടർ അത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കടക്കാം അപ്പം ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് ഒരു ചിലർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചിത്രത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവും ഇനി ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ വസ്തുതകളിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ വലിയ വസ്തുതകൾ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങിയത് ആ ചിത്രം ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ചിത്രം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഹാനികൾ സംഭവിച്ചു പലരും ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം മരണമടയുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ഒരു ഫയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഫയർ ഒരു തീപിടുത്തത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം വീണ്ടും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രം പ്ലേ ചെയ്തൊരു തിയേറ്ററിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയും അന്ന് അമ്പത്താറ് പേരുമാണ് മരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ചിത്രം എത്രത്തോളം ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്താറ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചുമ്മാ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഡെഡിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് ഈ ചിത്രത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിലുണ്ടായി തീപ്പെടുത്തത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമെന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പറ്റിയ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനിടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓഡിയൻസിനിടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്നാണ് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഇതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു മരണമുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഈ സിനിമ ചിത്രത്തിൽ ഈ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മരിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം എന്തെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഈ സ്ത്രീ കഴിച്ചിരുന്ന പോപ്കോണിനകത്ത് എൽ എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് കലർന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചിത്രം കണ്ടവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എൽ എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ട് മരിച്ചവരുടെ എല്ലാവരും ഒരു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഹൈലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് അടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം വരുന്നതെന്നാണ് പലർക്കും അറിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നു അതായത് ഈ ചിത്രത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വളരെ വലിയ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ ചിത്രം നമ്മളെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിറുങ്ങിയ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളെ മൈൻഡിനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കുവാനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജറിക്കും സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ഫേമസ് ആയത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം നിങ്ങളൊരു ഡെയർ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്നും തോന്നാത്തവരൊന്നും പറയേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ